dear 12th standard students in exercise number 12.2 example 12.19 without using the truth table you have to prove that p if and only if q is equal to this answer first of all the sum start pandrathukku munnadi you have to refer one example 12.18 12.18 la பை கண்டிஷனலும் யூனிக் கண்டிஷனலும் உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ப்ரூஃப் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டில் இருக்கும் இதிலேருந்து தான் நான் சம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த சம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போது இஃப் பி தென் கியூ அண்ட் கியூ இஃப் கியூ தென் பி இந்த ஃபார்முலா நான் எந்த ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஆல்ரெடி இதை ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் இந்த ப்ரூஃப் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி பை கண்டிஷனில் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி யூனிக் கண்டிஷனல் வச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு எதுவாக எழுதலாம் அண்டு கண்டிஷன் வச்சு நீங்கள் லிங்க் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணிங்க அதுக்கடுத்தது அகெயின் தேர் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் செவன் இஃப் பி தன் Q அப்படின்னா நெகேஷன் பி ஆர் கியூன்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் இஃப் பி தென் கியூனா இது இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதலாம் அப்போ இந்த சம்மியை நான் மாற்றி எழுத போகிறேன் நெகேஷன் பி ஆர் கியூ அதுக்கடுத்தது அண்ட் அதே மாதிரி அதையும் எழுத போகிறேன் நான் நெகேஷன் கியூ நெகேஷன் கியூ அதே ஃபார்முலா தான் நெகேஷ் ஃபஸ்ட்டு லெட்டருக்கு நெகேஷன் வந்துடும் ஆர் பி அப்போ நல்லா பார்த்துங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் It is from example 12.18 and example 12.17 and the reference up today. Up a double arrow and the single arrow, single arrow will put the and put it in the ground. If then learn to the negation P or Q put the ground. Are they madri Q if Q then P in the negation Q or P salty in the ground. The render reference in the land of a chicken in the sum for the it's a very important sum example 1.12.19. After this, இதை இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறேன் நெகேஷன் பி ஆர் கியூ இதை இப்படி உல்ட்டாவாக மாற்றி எழுதிக்கலாம் எப்படி சார் இந்த மாதிரிலாம் உல்ட்டாவாக மாற்றி எழுத முடியும்னா கம்யூனிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி இது டூத் டேபிள் உங்களுக்கு கம்யூனிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஒபே பண்ணும் அதனால் யூஸிங் தி கம்யூனிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா இது ரெண்டுத்தையும் திருப்பிக்கிறேன் ரைட் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு அப்ளை டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அது என்ன சார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்றும் கிடையாது இந்த சம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபுல் பிராக்கெட் இந்த ஃபுல் பிராக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்து நெகேஷன் பி கிட்ட கொடுக்க போகிறேன் அது இல்லாமல் இந்த ஆப்ரேஷனோடைய எந்த ஆப்ரேஷனோடைய அண்ட் ஆப்ரேஷன் கூடையே இதை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வந்து இதுக்கிட்டையும் கொடுக்க போகிறேன் அதே சமயத்தில் இதுக்கிட்டையும் கொடுக்க போகிறேன் நல்லா பாருங்களேன் நெகேஷன் பி நடுவில் அண்டு அண்டு பி ஆர் கியூ இது அப்படியே எடுத்துட்டு நீங்கள் கொடுத்துட்டோன்னா நடுவில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் கியூ அடுத்தது திருப்பி அண்டு பி ஆர் நெகேஷன் கியூ நடுவில் யாரும் தொடவே இல்லை நான் இந்த பக்கம் இவங்களுடைய ஆர் தொடவே இல்லை அது சென்ட்ராக வந்துடும் இந்த மாதிரி சம்ம ரெண்டு பார்ட்டாக நான் பிரிச்சுட்டேன் சம்ம டோட்டலாக ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்குறேன் நல்லா பார்த்துங்க அகெயின் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ திஸ் பார்ட் இந்த பார்ட் தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க இந்த பார்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா இட் இஸ் அ வெரி ஈஸி சம் இதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே ஸ்டேஜஸ் கிடையாது இதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் சம்ம அகெயின் ஐ வில் டெல் திஸ் பார்ட் நல்லா பார்த்துங்க இந்த ஆப்ரேஷன் கிட்டே போகாதீங்க இது எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் இது அப்படியே லாக் பண்ணிவிடுங்க இது அப்படியே லாக் பண்ணிவிடுங்க இது எடுத்துகிட்டு வந்து இவன் கூட சேர்த்து விடுங்க அதுக்கப்புறம் ஆர் இவனை எடுத்துகிட்டு வந்து இவன் கூட சேர்த்து கொடுங்க கியூ புரிஞ்சிடுச்சு அவங்களுக்கு இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இது கூட சேர்த்து கொடுங்க ஆப்ரேஷனை பிரேக் பண்ணாதீங்க அப்புறம் கியூ எடுத்துகிட்டு வந்து இவங்க கூட பிரேக் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பிரேக் ஆகாமல் வந்துடும் இதுதான் மெயின் பார்ட் இந்த பார்ட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சம் இஸ் ஓவர் ஆஃப்டர் திஸ் அடுத்த பார்ட்டு பாருங்கள் 
அதே மாதிரி தான் திருப்பியும் செய்ய போகிறேன் இதை எடுத்துன்னு போயிட்டு இதை எடுத்துன்னு போயிட்டு யாருக்கிட்ட கொடுக்க போகிறேன்னா என்னுடைய பி கிட்ட கொடுக்க போகிறேன் அதே மாதிரி இதை எடுத்துன்னு போயிட்டு என்னுடைய க்யூ கிட்ட கொடுக்க போகிறேன் அப்போ தான் என்னுடைய ஆன்சர் கிட்ட நான் ரீச் ஆக முடியும் அப்போ திருப்பி பாருங்கள் நான் பிரேக் பண்ணலை இதை அப்படியே லாக் பண்ணுறேன் இதை அப்படியே லாக் பண்ணுறேன் இங்கே இந்த சிம்பிளை லாக் பண்ணேன் இதை அப்படியே லாக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இங்கே அண்டு சிம்பிளை லாக் பண்ணிக்கினேன் அண்டு சிம்பிள் லாக் பண்ணிக்கிட்டு நான் யார்கிட்ட போக போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யார்கிட்ட மூவ் பண்ண போகிறேன்னா என்னுடைய பி கிட்ட மூவ் பண்ண போகிறேன் ரைட் அதுக்கப்புறமேட்டு என்னுடைய அண்டு சிம்பிள் லாக் பண்ணிக்கிட்டு யார்கிட்ட போக போகிறேன்னா இவர்கிட்ட போக போகிறேன் பாருங்கள் இது பேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கு பேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி லாக் பண்ணிக்க நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்களா நெகேஷன் பி நடுவில் அண்ட் பி என்ன சிம்பிள் ஆர் இது அப்படியே ஒரு செட்டு திருப்பி இவர் இவர் கூட டி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பண்ணுறேன் நெகேஷன் பி சிம்பிள் நான் தொடலை அண்டு நெகேஷன் கியூ நடுவில் இருக்கிற சிம்பிள் தோ இந்த சிம்பிள் அப்படியே வந்துடும் இந்த சிம்பிள் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை இது ஒரு பார்ட் இது அப்படியே ஒரு பார்ட் அதுக்கடுத்தது ஆர் அதே மாதிரி இதையும் செய்ய போகிறேன் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இதை எடுத்துன்னு போயிட்டு இதை அப்படியே லாக் பண்ணிக்கிங்க இதை எடுத்துன்னு போய் இதுக்கிட்ட கொடுக்க போகிறேன் அதே மாதிரி இதுக்கிட்ட கொடுக்க போகிறேன் இந்த சிம்பிளை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் இந்த சிம்பிளை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் அப்போ இதை லாக் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் கியூ அண்டு பி ஆர் அப்படியே தான் இருக்கும் கியூ அண்டு நெகேஷன் கியூ ரைட் இதுக்கு பேரும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இதுக்கு பேரும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே இப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்தோம் இது அப்படியே எடுத்துனா வந்து இந்த பக்கம் வச்சோம் இது அப்படியே தீக்கினா இந்த பக்கம் வச்சோம் இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சிம்பிளோட எடுத்துன்னு போய் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் இந்த எலமெண்ட்டோட இது போய் ஃபஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கூட கொடுத்துருக்கேன் அதுமாரி இந்த செட்டை எடுத்துன்னு போய்ட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கூட இந்த செட்டை போய் செகண்ட் இந்த சிம்பிள் அப்படியே இருக்கும் பாருங்கள் இந்த சிம்பிள் அப்படியே தான் இருக்கும் ரைட் வி ஆர் எண்டிங் த சம் கிட்டத்தட்ட க்ளோஷருக்கு வந்தாச்சு த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வில் பி இங்கே பாருங்கள் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ இது எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இது கம்யூனிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நெகேஷன் பியும் பியும் சேர்ந்ததுன்னா உங்களுக்கு கான்ட்ரடிக்ஷனாக மாறிடும் இதுவும் இதுவும் சேர்ந்ததுன்னா இது என்ன மாறிடும் உங்களுக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் கான்ட்ரடிக்ஷன்னா உங்களுடைய ஃபால்ஸ் ஓகேவா எஃப்னு போட்டுப்பீங்க இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னா நடுவில் என்ன சிம்பிள் ஆர் 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 இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நெகேஷன் பி ஆர் நெகேஷன் கியூ இது அப்படியே ஒரு செட் இது அப்படியே ஒரு செட் நடுவில் சிம்பிள் ஆர் 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 இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கியூ கியூ அண்டு பி அண்டு பி இது அப்படியே சேர்ந்ததுனா கியூவும் நெகேஷன் கியூவும் கியூவும் நெகேஷன் கியூவும் சேர்ந்ததுனா கியூ நெகேஷன் கியூ இங்கே வச்சு நான் தப்பு பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இதை இது கூட சேர்ந்த பி இது இது கூட சேர்ந்த கியூ சொன்னால் இந்த சிம்பிள் மாற்றிட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த சிம்பிள் இப்படி இருக்கும் ரைட்டா பாருங்கள் இது அப்படியே செட்டாக தானே போகணும் அப்போ அண்டோடு தான் போயிருக்கும் இப்போ கியூ அண்டு நெகேஷன் கியூ சேர்ந்ததுன்னா இட் இஸ் அ கான்ட்ரடிக்ஷன் இப்போ கான்ட்ரடிக்ஷன் அப்படின்னும் போது நடுவில் சிம்பிள் வந்து ஆர் இருக்குது ஆரோடு சேர்த்து யூ ஹவ் டு ரைட் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்துடும் ஓகேவா அப்போது நெகேஷன் இந்த ரூல் ஞாபகம் வச்சுங்க நெகேஷன் கியூ அல்லது உங்களுடைய க்யூ மாற்றி கூட வரலாம் எப்படி சேர்ந்தாலும் சரி நெகேஷன் கியூ கியூ அல்லது பி நெகேஷன் பி நெகேஷன் பி இது எல்லாமே சேர்ந்தால் உங்களுக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது எஃப்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த எஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அங்கே எழுதிடணும் அந்த லாக்கு பேர் காம்ப்ளிமெண்ட் லா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இதுக்கு பேர் என்னென்னு சொல்கிறோம் காம்ப்ளிமெண்ட்டு லா வேணா இங்கே எழுதிக்கலாம் நீங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட் லா காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட் லான்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம் இது உங்களுக்கு கம்யூனிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி இது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து நிற்குது அதுக்கடுத்தது ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டின்னு இருக்குது ஆர் ஆர் கூட போயிட்டு ஃபால்ஸ் சேர்ந்ததுன்னா இது அப்படியே காப்பி ஆகிடும் அது இப்போ ஐடென்டிட்டி அப்படியே வந்துடும் அப்போது நெகேஷன் பி ஆர் நெகேஷன் கியூ அப்படியே கீழே இறங்கிடும் இங்கே என்ன இருக்குது ஆர் இதுவும் ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அதனால் இது அப்படியே வந்துடும்
இப்போ ஐடென்டிட்டி ரூல் பிரகாரம் எஃப் கூட சேரும் போது உங்களுக்கு ஆசிட்டிஸ் அப்படியே காப்பி ஆகிடும் த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இஸ் கிட்டத்தட்ட ஆன்சர் கிட்ட வந்தாச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துல பி ஆர் அண்ட் கியூ இருக்கு கியூ அண்ட் பினால ஒன்று தான் பி அண்ட் கியூனால ஒன்று தான் அதனால் இதை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கிறேன் பி அண்ட் கியூ நடுவில் என்ன சிம்பிள் இருக்குது ஆர் சிம்பிள் இருக்குது மாற்றி எழுதிக்கலாம் இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம கம்யூனிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி கம்யூனிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கறோம் இது இங்கே போகலாம் இது இங்கே போகலாம் எல்லாமே ஒன்று தான் இது இந்த பக்கம் வரலாம் இது இந்த பக்கம் வரலாம் அதனால் இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் அந்த மாதிரி கேட்டிருக்கிறதுனால நான் அந்த ஸ்டைலுக்கு மாற்றிக்கிறேன் நான் நெகேஷன் பி அண்டு நெகேஷன் கியூ அண்டு நெகேஷன் கியூ கேட்டிருக்காங்களா அண்டு நெகேஷன் கியூ அண்டு நெகேஷன் இங்கே பாருங்கள் அண்டு நெகேஷன் நான் இந்த இடம் மாற்றிட்டுக்கிறேன் சாரி இந்த இடம் அண்டு நெகேஷன் தானே இருக்குது அண்டு போடணும் இந்த இடம் அண்டு அண்டு இந்த இடம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆகிருக்கும் இது ஆன்சர் வரலன்னு பார்க்குறேன் நான் இப்போ இங்கே அண்டு வந்துருச்சு அவங்களுக்கு அப்போ இந்த இடம் உங்களுக்கு அண்டு தான் வரும் கரெக்ட் இந்த இடம் அண்டு தான் அப்போ இதை மாற்றி போடும்போது இந்த இடம் அண்டு தான் வரும் ஆன்சர் நமக்கு கரெக்டாக வரணும் P அண்ட் Q ஆர் நெகேஷன் P அண்ட் நெகேஷன் Q அதனால் இந்த ஆன்சரை உல்ட்டாவாக மாற்றி எழுதியிருக்கிறேன் உல்ட்டாவாக மாற்றி எதுனா இதுக்கு பேர் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி சொல்கிறோம் நம்ம கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி ப்ரூஃப் கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா மட்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் போட்டுட்டீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் லா பிரகாரமோ ஐடென்டிட்டி பிரகாரமோ உங்களுக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக ரீச் ஆகிடும் ஓகே தேங்க்யூ